மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என மாநில அரசு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தற்பொழுது ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியிருக்கிறது ஊரடங்கு காரணமாக தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஊரடங்கு காரணமாக அத்தியாவசிய பணிகளாக தற்பொழுது மருத்துவர்கள் தொடர் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தற்பொழுது அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ஊரடங்கு காலத்திலும் தொடர்ந்து மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த வலியுறுத்தி தற்பொழுது அந்த கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தடுப்பு பணியின் போது இறந்தால் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்பொழுது அறிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து மேலதிக விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக எம்முடைய செய்தியாளர் அபினேஷ் இணைகிறார் அபினேஷ் விவரங்கள் என்ன தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த கொரோனா நோய் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தே வருகிறது அந்த அடிப்படையில் தமிழகத்தில் இந்த நோய் இந்த நோயினுடைய தீவிரம் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வரக்கூடிய நிலையில் தமிழக அரசு இந்த கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகளை பல்வேறு தடுப்பு பணிகளை தொடர் நடவடிக்கைகளாக எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் தமிழக அரசு குறிப்பாக இந்த இந்த கொரோனா நோய் நோய் போராட்டத்தில் முன்னின்று பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ துறையை சார்ந்த பணியாளர்கள் காவல்துறை மற்றும் பிற அரசு துறையை சார்ந்த அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் எவரேனும் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளதாகி இருந்தால் அவர்களுக்கான சிகிச்சைக்கான முழு செலவையும் அரசு ஏற்கும் எனவும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் எனவும் ஏற்கனவே முதலமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நோய் தொற்றினால் எதிர்பார்த்த விதமாக இறப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் அவருடைய குடும்பத்திற்கு நிவாரணமாக பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்குவதும் வழங்குவதுடன் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில அரசு பணி வழங்கும் என ஏற்கனவே முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் தற்பொழுது ஒருவேளை இந்த கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தால் அவருடைய குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாக நிதி உதவி வழங்கப்படும் எனவும் மேலும் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் இன்றைய அவருடைய அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல இந்த மிக முக்கியமான ஒரு தன்னலமற்ற பணியை முன்னின்று செய்யும் அனைத்து நபர்களுக்கும் குறிப்பாக தனியார் மற்றும் அரசு துறையிலிருந்து இந்த இறப்பை சந்தித்து ஆல் சந்திக்க நேர்ந்தால் அவர்களின் பணிக்கு நன்றி கடன் செலுத்துவதுடன் அரசின் கடமை என்பதில் கருத்தில் கொண்டு உயிரிழந்தவரின் உடலை பாதுகாப்புடனும் உரிய மரியாதையுடனும் அடக்கம் செய்ய தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார் அதே போல இந்த கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு பணியில் பணியாற்றும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து துறை அலுவலர்களும் பணியாளர்களும் இப்பணியில் ஈடுபட்டு உயிரிழக்க நேரிடும் தனியார் மற்றும் அரசு பணியாளர்களின் பணியை பாராட்டி உரிய சான்றிதழ்களும் விருதுகளும் வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல தனியார் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் பணியாளர்களில் யாருக்கேனும் கொரோனா நோய் தொற்றால் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு மருத்துவ துறையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அந்த மருத்துவ பிரிவில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் பரிசோதனை செய்யவும் அந்த மருத்துவமனை பிரிவில் முழுமையாக நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு மீண்டும் அப்பிரிவில் மருத்துவமனையில் பணியில் தொடர அனுமதிக்கப்படும் எனவும் அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார் மேலும் தற்போது நிலை வரும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு சென்னை மாநிலத்தில் நோய் தடுப்பு பகுதிகளில் மக்கள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தவும் 
நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் தொடர்புகளை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து அவர்களுக்கான சோதனையை உள்ளாக்கவும் மாநகர பகுதிகளில் மூச்சுரைப்பு காய்ச்சல் தொண்டை வழி போன்ற அறிகுறிகளில் உள்ளவர்களை உடனுக்குடன் கொரோனா மற்றும் பரிசோதனை செய்யவும் சென்னை மாநகரில் தற்போது செய்யப்பட்டு வரும் பரிசோதனைகளை கணிசமாக உயர்த்தவும் அந்த பரிசோதனை முடிவுகள் உடனுக்குடன் பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கவும் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் குறிப்பாக இதற்கென ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய கார்த்தி கார்த்திகேயன் மற்றும் பாஸ்கரன் ஆகிய இரண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை உயர் அலுவலர்கள் சென்னை மாநகரத்திற்கு கூடுதலாக மண்டல அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதையும் முதலமைச்சர் இன்றைக்கு தன்னுடைய அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறார் இன்றைக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் அனைத்து அரசு மருத்துவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சர் மருத்துவர்களுக்கு ஏராளமும் இந்த முக்கியமான ஒரு நேரத்தில் மருத்துவர்கள் தன்னுடைய உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மிக முக்கியமான ஒரு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் எனவே அவர்களுடன் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அவருடைய உயிருக்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாமல் தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக அவருக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கும் என்கிற உறுதி அளித்ததோடு ஒருவேளை அசம்பாவிதமாக இந்த கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவருடைய குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பதில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாக நிவாரண தொகையும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தகுதிக்கேற்ப அரசு வேலையும் அளிக்கப்படும் என்பதையும் முதலமைச்சர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே போல இந்த தன்னலமற்ற ஒரு பணியில் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய அனைத்து மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் உரிய விருதுகளும் அந்த பணிக்கான சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை மண்டலத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்திலேயே சென்னை தான் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக இருக்கிறது எனவே உடனுக்குடன் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று கண்டறிய இரண்டு உயர் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை நியமித்து அவர்களை மண்டல அலுவலராக நியமித்திருக்கிறார் எனவே வரக்கூடிய நாட்களில் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றை கண்டறியக்கூடிய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தீவிரப்படுத்தக்கூடிய பணிகளை தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக எடுக்கிறது என்கிறையும் இன்றைக்கு அவருடைய அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழா தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கிறார் பணியின் பொழுது நோய் தொற்றால் இருந்தால் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் மேலும் நோய் தொற்றால் இருந்தால் அவர்களுடைய உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்றும் தற்பொழுது அறிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பான விவரங்களை உங்களுடைய செய்தியாளர் அவினேஷ் வழங்க கேட்டும் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி அவினேஷ்